warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Kembali lagi ya dengan Bu Ais Kali ini kita akan belajar seni batik Nah sebelum masuk ke pembelajaran Mari kita berdoa bersama-sama Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Ya hari ini kita akan belajar Motif batik untuk menghias benda Nah apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini Poin-poinnya Yang pertama adalah Menggambar bentuk daun menjadi motif Nah daun-daunan ini bisa dibuat menjadi motif batik yang indah Misalnya ada motif batik lumbungan dan motif pakis Seperti gambar di samping ini ya Ada motif lumbungan dan motif pakis Nah sekarang ada yang namanya istilah stilirasi apa ya itu stilirasi? Jadi motif batik daun itu merupakan hasil stilirasi Nah stilirasi sendiri adalah mengubah bentuk suatu benda tanpa mengubah ciri khasnya Stilirasi dapat dilakukan dengan melihat objek dari berbagai arah Misalnya gambar daun diubah arah pandangnya Dari depan, belakang, atas, atau samping Nah, tujuan dari stiliras ini adalah menghasilkan ragam hias yang lebih indah. Nah, ragam hias ini dapat dibuat menjadi bermacam-macam. Ragam hias tersebut memiliki gaya yang berbeda-beda. Namun, ciri khasnya bentuk aslinya masih terlihat, jadi tidak menghilangkan ciri khas daun tersebut. Nah, lanjut. Sekarang ada gambar daun pakis dan motif daun pakis. Nah, gambar ini merupakan daun pakis yang belum distilirasi. Selanjutnya, gambar ini merupakan daun pakis yang sudah distilirasi pada motif lum pakis. Nah, terlihat ya perbedaannya. Tapi tanpa menghilangkan ciri khas daun pakis itu sendiri. Sekarang kita akan memperhatikan gambar daun dan pengubahannya menjadi motif batik. Ada beberapa daun yang bisa dirubah menjadi motif batik. Nah, yang pertama adalah daun talas. Berikut ini gambar daun talas dan motif batiknya. Yang nomor dua ada daun jagung. Nah, ini merupakan daun jagung dan motif batiknya. Selanjutnya ada daun sirih dan motif batiknya. Gambar ini ya. Yang nomor 4 ada daun pisang dan motif batiknya Yang nomor 5 ada daun singkong Nah ini gambar daun singkong dan motif batiknya Nah sekarang kita masuk ke poin selanjutnya Yaitu membuat pola dan kreasi motifnya Jadi tadi kita mempelajari motif daun yang hanya satu-satu Nah bagaimana agar motif daun tersebut menjadi pola batik yang bagus Nah, perhatikan contoh gambar ini Ini merupakan contoh gambar susunan daun talas yang sudah menjadi pola batik Selanjutnya ada rangkaian pucuk daun Dan yang ketiga ada rangkaian daun dan pucuk daun Nah, terakhir kita akan belajar menyusun motif batik untuk menghias benda Misalnya, kita akan menghias gelas plastik dengan motif batik daun apa, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama ada kertas HVS, spidol, cat air, pastel, cat air atau pastel, kuas, gunting, lem, dan gelas Nah, langkah-langkahnya apa saja ya? Yang pertama adalah kita harus mengukur tinggi dan lingkar gelas terlebih dahulu Yang kedua, kita harus memotong kertas HVS sesuai ukuran gelas yang ketiga, kita menggambar motif batik pada HVS sesuai contoh berikut. Nah, seperti ini ya, bisa anak-anak berkreasi menggambar motif batik sendiri. Nah, ini contohnya. Kemudian, yang nomor empat adalah mewarnai gambar dengan cat air atau pastel. Seperti ini. Kemudian, yang nomor lima, mengoleskan lem pada bagian belakang kertas gambar. Nah, yang keenam, Menempelkan kertas yang sudah diberi lem tadi pada gelas Hasilnya akan menjadi seperti ini Nah tadi kita sudah belajar ya Cara menghias gelas 
dengan motif batik daun. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.